ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فان استك الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرب بغلم بغل جيوم يلا ملا الله حق سبحانه وتعالى وكي ورطاحة سلام سلوات مرد تودر پرمانار نبيه النائهم صلى الله عليه وسلم ورحل ميدوم அன்னாரை பின்பற்றி வாழ்ந்த சகாபாக்கள் தாபியின்கள் தபல் தாபியின்கள் நல்லடியார்கள் எம் அனைவர்கள் மீதிலும் என்றென்றும் எப்போதும் உண்டாகட்டுமாக கணியத்திற்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அன்பு சகோதரர்களே புனிதமிகு ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவு செய்வதற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் அல்லாஹுடைய இந்த புனிதமிக்க ஆலயத்திலே ஒன்று குழும்பியிருக்கிறோம் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹுடைய வேத வசனங்களையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பொன்மொழிகளையும் கேட்டு அதன் அடிப்படையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கு எல்லாமல் அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் தௌபிக் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தவனாக இன்றைய இந்த குத்துபா பிரசங்கத்தின் ஊடாக அல்லாஹும் கண்மணி நாயகம் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களும் இந்த உம்மத்திற்கு மிக கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்த ஒருவனை பற்றி நாங்கள் இந்த குத்துபா பிரசங்கத்தினூடாக தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் யாரை பற்றி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் மிக கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்தார்களோ யாரை பற்றி அல்லாஹ் குரானுடைய பல வசனங்களில் இவனை மனித சமுதாயத்தினுடைய எதிரியாக நாம் ஆக்கியிருக்கிறோம் இவனை நாம் மனித குணத்திற்கு பகிரங்க விரோதியாக ஆக்கியிருக்கிறோம் உங்களில் யாரும் இவனை உச்ச நண்பனாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் யாரை குறித்து குரானில் எச்சரிக்கை செய்கிறானோ அந்த ஷெய்தானை குறித்து இந்த குதுபா பிரசங்கத்தினூடாக சில தெளிவுகளை உங்களுக்கு சொல்லி காட்டலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் கணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே ரமலானுடைய மாதத்தில் முழுக்க நோன்பு நோற்று விட்டு ஷவ்வானுடைய மாதத்தில் நாங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதா ஜா ரமலான் ஃபுதிஹத் அபுவாபுல் ஜன்னா ரமலானுடைய மாதம் வந்து விட்டால் சுவனத்தினுடைய வாயில்கள் திறக்கப்படுகின்றன உல்லிகத் அபுவாபுன் நார் நரகத்தினுடைய வாயில்கள் எல்லாம் பூட்டப்படுகிறது வ சுஃபிதத் ஷயாத்தீன் ஷைத்தான்கள் விலங்கிடப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஷெய்தான்களை எல்லாம் மக்களை வழிகெடுக்க முடியாத அளவுக்கு விளங்குகிறார் எப்பொழுது ரமலானுடைய மாதம் எங்களை விட்டும் சென்று விட்டதோ அதனை தொடர்ந்து ஷெய்தான் மனித குலத்துக்கு எதிரியாக வந்து மனிதர்களை வழிகெடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் என்கிற செய்தியை குரான் சொல்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் 
எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நிலையார்களே எங்களோடு கூடி பழகுகிற இந்த ஷைத்தானை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் மிக துல்லியமாக அடையாளம் காண வேண்டும் எந்த நேரமும் எங்களோடு இருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இரத்தம் ஓடுகிற நாளங்களிலும் ஷைத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஷைத்தான் என்பவன் ஒருவனோ ரெண்டு பேரோ கிடையாது மனிதர்களை போல மிக பெரும் ஒரு படைப்பு எண்ணில் அடங்க முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு ஷைத்தான் ஷைத்தான் என்பவன் ஜின் இனத்தை சேர்ந்தவன் நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் ரசூலுவாகி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்களும் அல்லாஹும் இந்த ஷைத்தானை மிக கடுமையாக இந்த சமுதாயத்திற்கு எச்சரிக்கை செய்திருப்பதை அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிற பொழுது இன்ன ஷைத்தான லில் இன்சானி அதுவும் முபீன் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தின் ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் நிச்சயமாக ஷைத்தான் என்பவன் மனிதர்களுக்கு பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்லி காட்டுகிறார் இன்னும் முப்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் ஆறாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கிற பொழுது இன்ன ஷைத்தான லக்கும் அது நிச்சயமாக ஷைத்தான் உங்களுக்கு பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கின்றான் உங்களுக்கு அவன் எதிரியாக இருக்கின்றான் அவனை நீங்களும் எதிரியாகவே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஷைத்தான் உங்களுக்கு எதிரி நீங்கள் அவனை நண்பனாக ஆக்கிவிட வேண்டாம் அவனை நீங்களும் எதிரியாகவே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு ரபுல்லாலின் சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னமா எதிர் ஹிஸ்பகூலியூனுமின் யாரெல்லாம் அந்த ஷைத்தானை பின்பற்றி செல்கிறார்களோ அவன் தன்னுடைய அந்த படையை கொழுந்து விட்டறியும் நரகத்திற்குரியவர்களாக ஆக்குவதற்காகத்தான் மனிதர்களை வழிகெடுக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய குரானிலே அல்லாஹ் சொல்கிறார் ஆக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த ஷெய்தான் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாஹுடைய படைப்பு மனித சமூகத்திற்குள் புகுந்து மனிதர்களை வழிகெடுப்பது அவர்களை நரக நெருப்பில் தள்ளுவதற்காக என்று அல்லாஹுடைய குரான் ஷெய்தானை அடையாளப்படுத்துகிறது இன்னும் அல்ல சூரத்துல் பக்ராமினுடைய நூத்தி அறுபத்தி எட்டு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்கிறான் மனிதர்களே நீங்கள் ஷெய்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டாம் இன்னும் அதுவும் முபீன் நிச்சயமாக அந்த ஷெய்தான் உங்களுக்கு பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கிறான் இன்னமாய் அமுருக்கும் அந்த ஷெய்தான் உங்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிப்பதெல்லாம் கெட்ட விடயங்களையும் மானக்கேடான விடயங்களையும் தான் உங்களுடைய உள்ளங்களில் அவன் கொண்டு வந்து போடுகிறான் இன்னும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் அல்லாஹுடைய விடயத்தில் அறியாத விடயங்களை பேசிவிட வேண்டும் என்று ஷெய்தான் விரும்புகிறான் அதனால் உங்களுடைய உள்ளங்களில் கெட்ட பாவமான காரியங்களையும் மானக்கேடான அருவருக்கத்தக்க காரியங்களையும் உங்களுடைய உள்ளத்தில் அவன் கொண்டு வந்து கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறார் இன்னும் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் எல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே ஷெய்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள் யார் ஷெய்தானுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி விடுகிறாரோ அவருக்கு அவன் மானக்கேடான விடயங்களையும் பாவமான காரியங்களையும் தான் ஏவி விடுகிறான் என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறார் இன்னும் அல்லாஹ் சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய அருளும் அல்லாஹுடைய கண்ணியமும் உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிருக்குமாக இருந்தால் உங்களில் அதிகமானவர்கள் ஷெய்தானுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாகவே ஆகியிருப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறார் அல்லாஹ் நாடுகிறவர்களை இந்த ஷெய்தானுடைய தீங்கை விட்டும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான் என்று அல்லாஹுடைய குரானில் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுவதை அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே இவ்வளவு வசனங்கள் இவ்வளவு அத்தியாயங்கள் இதற்கும் மேற்பட்ட வசனங்களிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஏராளமான இடங்களிலே சொல்வது ஷெய்தான் மனித குலத்திற்கு பகிரங்கமான விரோதி ஏனென்றால் எங்களில் அதிகமானவர்கள் இமாதத்து செய்கிறோம் நோன்பு நோற்கிறோம் தொழுகிறோம் இந்த ஷெய்தானை ஒரு கணம் நாங்கள் சிந்திப்பதில்லை அதனால தான் ரொம்ப இலகுவாக ஒரு மனிதன் பாவத்திலே விழுகிறார் ஆனால் அல்லாஹு ரபுல் அளவின் அடிக்கடி குரான் நாங்கள் ஓதுகிற பொழுது அல்லாஹ் ஞாபகப்படுத்துகிறான் மனிதர்களை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் இன்ன ஷெய்தான் லக்கும் அதுவும் முபீன் நிச்சயமாக ஷெய்தான் உங்களுக்கு பகிரங்க விரோதியாக 
உங்களுடைய பார்வைக்கு அகப்படாமல் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறார் இன்னும் அல்லா ஒரு வசனத்திலே சொல்கிறான் ஷைத்தானும் ஷைத்தானுடைய படையும் உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உங்களால் அவர்களை பார்க்க முடியாது என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறார் நமக்கு ஷைத்தான பார்க்க இயலாது நமக்கு ஜின்னினத்தை பார்க்க முடியாது ஆனால் அவர்கள் எம்மை பார்த்து எம்மை ஒவ்வொரு அணு அளவும் அல்லாஹுடைய நினைவை விட்டும் திருப்பி வழிகெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி அல்லாஹுடைய குரான் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எதனால் இந்த ஷைத்தான் மனித குலத்திற்கு எதிரியான அந்த வரலாற்றையும் நாங்கள் சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஷைத்தான் இந்த மனித சமூகத்திற்கு எதனால் எதிரியாக்கப்பட்டான் என்பதை அல்லாஹுடைய குரான் அடையாளப்படுத்துகிற பொழுது ஆதம் மலைகி சலாத்து வசலாம் அவர்களை படைத்த காலத்தில் இருந்துதான் இந்த ஷைத்தான் மனித குலத்திற்கு எதிரியானான் என்கிற வரலாற்றை அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறார் மலாய்க்காமார்களோடு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டவன் தான் ஷைத்தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் வானலோகத்தில் மலக்குமார்களோடு அவனையும் ஒரு படைப்பாக அல்லாஹிடத்திலே வைத்திருந்தான் ஆதம் அலகி சலாத்து வசலாம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்து விட்டு மலக்குமார்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் மலக்குமார்களே நீங்கள் ஆதமுக்கு சுஜூது செய்யுங்கள் அப்பொழுதுதான் ஷெய்தான் அல்லாஹுக்கு நிராகரிக்க கூடியவனாக அல்லாஹுடைய கட்டளையை மறக்கக்கூடியவனாக மாறியதாக அல்லாஹுடைய குரான் சொல்லுங்க அவன் சொன்னான் என்னை நீ நெருப்பால் படைத்திருக்கிறாய் இந்த ஆதமை நீ வரும் களிமண்ணால் படைத்திருக்கிறாய் இந்த ஆதமுக்கு நான் சுஜூது செய்வதா என்று அல்லாஹ்விடத்தில் பெருமை எடுத்தார் அல்லாஹ்விடத்தில் வாதாட தொடங்கினான் அல்லாஹுடைய கட்டளையை நிராகரித்தான் எல்லா மலக்குமார்களும் சுஜூது செய்தார்கள் ஷெய்தான் மட்டும் அவன் மறுத்தான் நிராகரித்தான் பெருமை கொண்டான் அவன் காவிர்களில் ஒருவனாக மாறிவிட்டான் என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறார் ஆதம் நபி அவர்களுக்கு சுஜூது செய்ய சொன்ன அல்லாஹுடைய கட்டளையை மறுத்ததுதான் அவன் காவிரானதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அன்றிலிருந்து அவன் அல்லாஹுடைய சபையில் இருப்பதற்கு தகுதியற்றவன் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் நீ இந்த சபையில் இருக்க முடியாது வெளியிறங்கிவிடு அப்பொழுது ஷெய்தான் அல்லாஹுடத்தில் ஒரு அவகாசம் கேட்கிறான் கால் அங்கிருந்தோன் யா அல்லா இந்த மனித சமுதாயத்தை வழிகெடுப்பதற்காக மறுமை நாள் வரைக்கும் மறுமையில் மனிதர்கள் எழுப்பப்படுகிற அந்த நாள் வரைக்கும் நீ எனக்கு அவகாசம் தர வேண்டும் என்று ஷெய்தான் அல்லாஹுடத்தில் அனுமதி எடுத்ததாக அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறான் அப்பொழுது அல்லாஹும் சொல்கிறான் உனக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது இன்றிலிருந்துதான் ஷெய்தான் மனித குலத்தை வழிகெடுப்பதற்கு தன்னுடைய படைகளை தயார்படுத்தியதாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாங்கள் குரானிலே பார்க்கிறோம் ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களிலே இருந்து அவனுடைய வரலாறு தொடங்குகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு இந்த வரலாற்றை பல தடவை ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் ஷெய்தானிடத்தில் இருந்து நீங்கள் அவனை பார்க்காத காரணத்தினால் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் அவன் எந்த ரூபத்தில் வருவான் என்பதை எங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது என்பதை ரசோலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவன் ஆதம் அலஹி சலாம் அவர்களுக்கு சுஜூது செய்ய மறுத்தது மாத்திரம் அல்லாமல் அல்லாஹிடத்தில் சபதம் விடுகிறான் என்ன சபதம் விடுகிறான் அல்லாஹ் குரானின் சூரத்து ஆராஃப் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் மக்களே கால அகுவைத்தனியும் சராத்தகல் முஸ்தகையும் இறைவா நீ என்னை வழிகெடுத்த காரணத்தினால் ஆதமுக்கு சுஜூது செய்யாமல் இந்த ஷெய்தான் மாறு செய்து காவிராக மாறிவிட்டான் அல்லாஹ் இடத்திலே அவன் சொல்கிறான் யா அல்லாஹ் இந்த சபையில் என்னை நீ வழிகேடனாக பிரகடனம் செய்திருக்கிற காரணத்தினால் நான் யாரெல்லாம் உன்னுடைய நேரான பாதையில் பயணிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்னால் போய் உட்கார்ந்து கொள்வேன் அவர்களை இபாதத்து செய்ய விடமாட்டேன் அவர்களை சுவனவாதிகளாக ஆக விடமாட்டேன் யாரெல்லாம் நேரான பாதையில் பயணிக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேரையும் நான் வழிகெடுப்பேன் என்று ஷெய்தான் அல்லாஹ்விடத்தில் சபதம் எடுத்ததாக அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது இன்னும் அல்லாஹ்விடத்தில் அவன் சொல்கிறான் அவர்களுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் போய் நான் வழிகெடுப்பேன் அவர்களுக்கு இடதாலும் வலதாலும் போய் வழிகெடுப்பேன் மனித குலத்தில் அதிகமானவர்களை உனக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக நீ கண்டுகொள்ள முடியாது என்று அல்லாஹ் விடத்தில் ஷெய்தான் சவால் விட்டு விட்டுத்தான் மனித சமுதாயத்தை வழிகெடுக்க தொடங்கினான் என்கிற வரலாற்றை அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறார் 
அதனால தான் இந்த ஷைத்தான் மனித சமுதாயத்திற்கு பகிரங்க விரோதியாக இருப்பதாக அல்லா குரானிலே சொல்கிறார் வழிகெடுத்தது <coughs> அல்லா ஒரு மரத்தை சுவர்க்கத்திலே அவர்களை நுழைவித்து தடை செய்தான் ஷெய்தான் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் வசுவாசை உண்டு பண்ணி அந்த மரத்தை புசிக்க செய்து ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களையும் அவருடைய மனைவி ஹவ்வா அலஹி சலாம் அவர்களையும் வழிகெடுத்து சுவனத்தை விட்டும் வெளியிறக்கி விட்டான்ங்கிற செய்தியை நாங்கள் தெரிந்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிற பொழுது யா பனி ஆதம் லா எஃப்தினன்னக்கும் ஷெய்தானு கமா அஹ்ரஜ் அபவைக்கும் மினல் ஜன்னா ஆதமுடைய மக்களே கவனமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஷெய்தான் உங்களுடைய தந்தைகளை உங்களுடைய தாயை உங்களுடைய பெற்றோர்களை சுவனத்திலே இருந்து வெளியிறக்கியது மாதிரி உங்களையும் அவன் சோதனைக்குட்படுத்திவிட வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய குரானின் ஏழாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கிறார் ஆதம் நபியையும் அவருடைய மனைவியையும் அவன் சுவனத்திலே இருந்து வெளியில் கொண்டு வந்தது மாதிரி உங்களையும் அவன் சோதனைகளில் ஆணாக்கிவிட வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய குரான் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்வதை அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஷெய்தான் மனிதர்களோடு தான் இருக்கிறார் நாம் ஒவ்வொருத்தரோடும் பயணம் செய்கிறான் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் தூங்குகிற பொழுது எங்களோடு அவன் இருக்கிறான் எங்களுடைய வீடுகளில் அவன் இருக்கிறான் நாங்கள் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வந்தால் பள்ளிவாசலுக்குள் எங்களோடு வந்து இருக்கிறான் எல்லா வரலாறுகளையும் அல்லாஹுடைய குரான் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது எப்படி எல்லாம் ஷெய்தான் உங்களிடத்தில் வருகிறார் அதுல மிக முக்கியமான ஒரு இபாதத்தை அவன் தடுக்கிறான் எந்த இபாதத்தை மனிதர்கள் செய்தால் சுவனம் போவார்களோ எந்த இபாதத்தில் மனிதர்கள் அதிகூடிய கவனம் செலுத்தினால் அவர்கள் சுவனவாதிகளாக மாறுவார்களோ அந்த இபாதத்தில் தான் அதிகம் அதிகம் ஷெய்தான் கை வைப்பதாக அல்லாஹுடைய குரானும் ரசூலுல்லாவுடைய சுண்ணாவும் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறது என்ன இபாதத் தொழுகை என்கிற மிக முக்கியமான இபாதத் ஐவேளை தொழுகையை ஒரு மூமின் தொழுவதை விரும்பாத ஒரே ஒரு பகைவன் ஷெய்தான் ஒருவர் ஐவேளை தொழுகிறார் என்றால் அவரை ஷெய்தானுக்கு பிடிக்காது எப்படியெல்லாம் இவரை தொழுகையை விட்டு திசை திருப்ப வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் திசை திருப்புவதற்கு அந்த ஷெய்தான் முயற்சிப்பான் அல்ல குரானிலே சொல்கிற பொழுது இன்னமா யுரீது ஷெய்தான் எதை விரும்புகிறான் தெரியுமா உங்களுக்கு இடையில் பகமையையும் வெறுப்புணர்வையும் உண்டு பண்ணுவதற்கு தான் ஷெய்தான் விரும்புகிறான் நீங்கள் குடிக்கிற சாராயத்திலும் நீங்கள் சூதாட்டம் ஆடுகிற அந்த சூதாட்டத்திலும் ஷெய்தான் உங்களுக்கு இடையில் பகைமையையும் உங்களுக்கு இடையில் வெறுப்பையும் உண்டு பண்ணுவதற்கு விரும்புகிறான் உங்களை அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தை விட்டும் தடுப்பதற்கும் நீங்கள் தொழுகையை விட்டும் உங்களை தடுப்பதற்கும் ஷெய்தான் விரும்புவதாக அல்லாஹுடைய குரான் சொல்லி காட்டுகிறது இந்த சாராயம் குடிப்பதை விட்டும் இந்த சூதாட்டத்தை விட்டும் நீங்கள் உங்களை தடுத்துக் கொள்ள மாட்டீர்களா என்று அல்லாஹுடைய குரான் நம்மளிடத்திலே கேட்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது ஷெய்தானுடைய செயல் இந்த ஷெய்தான் உங்களை அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தை விட்டும் திருப்புகிறான் இந்த ஷெய்தான் நீங்கள் தொழுகையாளிகளாக மாறக்கூடாது என்று தொழுகையை விட்டும் உங்களை தடுப்பதாக அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது எனவேதான் எவரொருவர் ஐவேளை தொழுகையை ஜமாத்தோடு தொழுவதற்கு விரும்புகிறாரோ அதிலே விடாப்பிடியாக இருக்கிறாரோ அவரை தான் முதலாவது ஷெய்தான் வழிகெடுக்க தொடங்குகிறார் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் பல செய்திகளை சொன்னார்கள் என்ன காரணம் எதற்காக ஷெய்தான் தொழுகை ஆணையை கெடுக்கிறார் ஒருவனை தொல விடாமல் ஷெய்தான் எதற்கு கெடுக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் இன்ன சலாத்த தன்ஹானில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் நீங்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டினால் அந்த தொழுகை உங்களை பாவக்கேடான மான பங்கமான செயல்களில் இருந்து தடுக்கும் பாவங்களில் இருந்து தொழுகை தொழுகையாளியை கெடுக்கும் ஆனால் ஷெய்தானுடைய வேலை என்ன இன்னமாய அமுருக்கும் பில் ஃபஹ்ஷா இவல் முன்கர் அவன் உங்களுக்கு பாவத்தையும் மானக்கேடானையும் தான் ஏவுவார் ஆனா நீங்க தொழுதால் அதை விட்டும் அந்த தொழுகை உங்களை தடுக்கும் அதனால் உங்களை தொழவிடாமல் அவன் தடுக்கிறான் நீங்கள் தொழுதால் உங்களிடத்தில் பாவம் இருக்காது அல்லாஹை பயப்படுவீர்கள் நீங்கள் தொழுகையாளியாக இருந்தால் மான 
கேடான விடயங்களை உங்களால் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் அல்லாஹுவை நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள் அந்த தொழுகையை உங்களை விட்டும் தடுத்தால் ஈஸியாக உங்களை வழிகெடுத்து விடலாம் என்பது சைத்தானுடைய திட்டம் அதனாலதான் நல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அவன் உங்களுக்கு மானக்கேடான விடயங்களை ஏவுவதற்காகத்தான் தொழுகையை விட்டும் தடுக்கிறான் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதை விட்டும் அல்லாஹுவை திக்கர் செய்வதை விட்டும் அந்த சைத்தான் தடுக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது இன்னும் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்வர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் தூங்குவதற்காக தன்னுடைய விருப்பிலே சென்று தூங்கிவிட்டான் என்று சொன்னால் ஷெய்தான் அவனுடைய பிடரியில் வந்து மூன்று முடிச்சுகளை போடுகிறான் எங்கிருந்து ஷெய்தான் எங்களை வழிகெடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் என்று பாருங்கள் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்வர்கள் சொல்கிறார் எங்களுடைய பிடரியில் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் நாங்கள் தூக்கத்திற்கு சென்று விட்டால் ஷெய்தான் மூன்று முடிச்சுகளை போடுகிறான் சுபகு தொழுகையிலிருந்து ஒருவரை வழிகெடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் இவர் சுபகு தொழக்கூடாது சுபகு தொலாவிட்டால் முழு நாளும் இவர் நஷ்டவாளி இவருக்கு முசைபத்து தான் என்பது ஷெய்தானுக்கு தெரியும் அதனால் அந்த ஷெய்தான் முதலாவது எங்களிடத்திலே கை வைப்பது எங்களுடைய தூக்கத்தில் இவரை சுபகுக்கு எழும்ப விடக்கூடாது ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலை சொல்லும் அவர்கள் அழகாக சொல்கிறார்கள் இந்த ஷெய்தான் எங்களுடைய பிடரியில் மூன்று முடிச்சுகளை போட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு முடிச்சிலும் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்கிறானாம் அலைக்கு ரயிலும் தவில் நீ சுபகுக்கு எழும்ப வேண்டாம் உனக்கு நீளமான இரவு இருக்கிறது நீ இன்னும் தூங்கு தூங்கு என்று ஒவ்வொரு முடிச்சிலும் உட்கார்ந்து சொல்கிறார் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் உங்களில் யார் அந்த தூக்கத்திலே இருந்து எழுந்து அல்லாஹுவை நினைவு கூறுகிறாரோ முதலாவது ஷெய்தானுடைய முடிச்சு அவிழ்க்கப்படுகிறது உங்களில் யார் சுபகுடைய தொழுகைக்காக உதவி செய்கிறாரோ ஷெய்தானுடைய இரண்டாவது முடிச்சும் அவிழ்க்கப்படுகிறது உங்களில் யார் சுபகுடைய தொழுகையை நிறைவேற்றுகிறாரோ ஷெய்தானுடைய மூன்று முடிச்சுகளும் அவிழ்க்கப்படுகிறது அன்றைய தினம் அந்த மனிதன் உற்சாகமானவனாகவும் நல்ல உள்ளத்தை உடையவனாகவும் மாறுகிறார் சுபகை ஜமாத்தோடு தொழுதார் தூக்கத்தில் இருந்து எழுந்து விட்டார் எவன் சுபகு தொழாமல் ஷெய்தானுடைய அந்த மயக்கத்திலே மயங்கி தூங்கி விடுகிறானோ அவனுடைய அந்த நாள் முசீபத்தான நாளாகவும் அவனுடைய உள்ளம் கெடுதியான உள்ளமாகவும் மாறிவிடுகிறது என்று சொன்னார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் ஆக அன்புக்குரிய சகோதரிகளே எங்களுடைய தூக்கத்தில் ஷெய்தான் எங்களை வழிகெடுக்க வருகிறான் என்கிற செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னும் சொன்னார்கள் நீங்கள் தூக்கத்தில் இருக்கிற பொழுது கனவு காண்கிறீர்கள் ரசூலுல்லா சொல்கிற பொழுது அருகாம் இனல்லா நீங்கள் தூக்கத்திலே காணுகிற நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடத்திலே இருந்து வந்ததாகும் அதற்காக நீங்கள் அல்லாஹுவை புகழ்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தூக்கத்தில் காணுகிற கெட்ட கனவு என்பது ஷெய்தானிடத்திலே இருந்து வந்ததாகும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் ஒருவர் வெறுக்கத்தக்க ஒரு விடயத்தை ஒரு கெட்ட கனவை தன்னுடைய தூக்கத்திலே காணுவாராக இருந்தால் அவர் மூன்று விடுத்தங்கள் இடப்பக்கமாக துப்பிவிட்டு ஷெய்தானிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடட்டும் என்று ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தூக்கத்தில் அவன் உங்களை வழிகெடுக்க வருகிறான் தூக்கத்தில் கெட்ட கனவுகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகிறான் அப்படி நீங்கள் கெட்ட கனவு கண்டால் மூன்று விடுத்தங்கள் இடப்பக்கமாக துப்பிவிட்டு ஷெய்தானிடத்திலே இருந்து அவுது பில்லாஹி மின ஷெய்தான் ரஜீம் என்று நீங்கள் பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இன்னும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நிலையார்களே சுபகு தொழுகையை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்த ஷெய்தான் சுபகு தொழுகைக்காக பாங்கு சொல்லப்படுகிறது பாங்கு சொல்லப்பட்டால் அந்த பாங்கு சத்தத்தை கேட்க முடியாத அளவுக்கு காற்று பெறுகிற அளவுக்கு ஷெய்தான் விரண்டோடுகிறான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பாங்கு சத்தத்தை அவனால் ஜீரணிக்க முடியாது விரண்டோடுகிறான் பாங்கு சத்தம் முடிந்துவிட்டால் மீண்டும் மனிதர்களை வழிகெடுப்பதற்காக அவன் முன்னோக்கி வருகிறான் பள்ளிவாசலில் தொழுகை நடாத்துவதற்கு எத்தாமத்து சொல்லப்பட்டால் மீண்டும் அவன் காற்று பெறுகிற அளவுக்கு மிக வேகமாக விரண்டோடுகிறான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இக்காமத்து சொல்லி முடிந்துவிட்டால் அவன் பள்ளிவாசலுக்குள் வந்து தொழுகையாளிகளுடைய உள்ளத்தில் கெட்ட விடயங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து போடுகிறான் ஒரு கதா அவ கதா 
இதை நினைத்துப்பார் இதை நினைத்துப்பார் என்று தொழுகையாளிகளுடைய தொழுகைகளை அவன் கேடு விளைவிப்பதற்கு நாடுகிறான் என்று அலஹி வசல்ல சொன்னார்கள் இன்னும் ஒரு செய்தியிலே அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் யார் தொழுகையில் சஃபுகளில் நேராகவும் நெருக்கமாகவும் நிற்கவில்லையோ சஃபுகளில் இடைவெளி விட்டு நிற்கிறீர்களோ அதில் ஒரு ஆடு புகுந்து விடுகிற அளவுக்கு இடைவெளி இருக்குமாக இருந்தால் அதில் ஷெய்தான் நுழைந்து விடுவான் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய சஃபுகளை சீராக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி ஷெய்தான் தொழுகையாளிகளுடைய தொழுகையை கெடுப்பதைத்தான் அதிகமாக விரும்புகிறார் தொழுகிற பொழுது அதை நினைத்துப்பார் இதை நினைத்துப்பார் என்று எங்களுடைய தொழுகையை குழப்புகிறான் எந்த அளவுக்கு என்றால் ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் ஒருவர் நினைத்து பார்ப்பார் நான் மூன்று ரக்காத்து தொழுதேனா அல்லது நான்கு ரக்காத்து தொழுதேனா என்று அவர் குழம்பி போகிற அளவுக்கு ஷெய்தானுடைய ஊசலாட்டம் தொழுகையில் இருக்கும் தொழுகையில் எங்களை அல்லாஹுவை பயபக்தியோடு வணங்குவதற்கு அந்த ஷெய்தான் விடமாட்டான் உங்களை எப்படியாவது இந்த தொழுகையை விட்டும் திசை திருப்ப வேண்டும் என்றே அவன் முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பான் அப்படியான நிலையை உங்களில் யாராவது உணர்ந்தால் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் இடப்பக்கமாக திரும்பி மூன்று விடுத்தங்கள் இலகுவாக துப்பிவிட்டு ஷெய்தானை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுங்கள் என்று தொழுகையில் இருக்கிற பொழுதே நாங்கள் துப்புவதற்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் எங்களுக்கு அனுமதி தந்தார்கள் ஒரு சஹாபி வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே நான் தொழுது கொண்டிருக்கிற பொழுது என்னை தொழ விடாமல் ஷெய்தான் மிக கடுமையாக கஷ்டப்படுத்துகிறான் யார சூழல்ல என்னுடைய கராட்டை நான் ஓதுகிற அந்த ஓதலை அவன் குழப்பி விடுகிறான் யார சூழல்ல நான் என்ன செய்யட்டும் ரசூலுல்லா சல்லா அலை சலமர்கள் சொன்னார்கள் தொழுகையில் ஒரு மனிதனுடைய தொழுகையை கெடுக்கிற ஷெய்தான் அவனுக்கு பெயர் ஹென்சப் அல்லது ஹன்சப் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் அவனுக்கு தான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அவன் உன்னை வழிகெடுப்பது மாதிரி உன்னை தொழுகையிலே இருந்து திசை திருப்புவதற்கு முயற்சிப்பது போல் நீ உணர்ந்து கொண்டால் உனது இடப்பக்கமாக திரும்பி மூன்று விடுத்தங்கள் இலகுவாக துப்பிவிடு என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொன்னவர்கள் சொன்னார்கள் மீண்டும் அழுது இல்லாஹி மின ஷெய்தானு ரஜீம் என்று ஷெய்தான் இடத்திலே இருந்து பாதுகாப்பு தேடிக்கொள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த சஹாபி சொல்கிறார் ரசூலுல்லா சொன்னதை நான் செய்ததன் பின்னாடி என்னிடத்திலே ஏற்பட்ட அந்த குழப்பங்கள் தொழுகையில் ஒரு பொழுதும் என்னிடத்திலே ஏற்பட்டதில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் அப்படி ஒரு மருந்து எனக்கு சொல்லி தந்தார்கள் என்கிற செய்தியை நாங்கள் முஸ்லீம் கிரந்தத்திலே பார்க்கிறோம் ஆக அன்புக்குரிய சகோதரிகளே தொழுகையில் பாங்கு சொல்லப்பட்டால் எங்களை கெடுக்க வருகிறான் நாங்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிற பொழுது தொழுகையை விட்டும் எங்களை அந்த ஷெய்தான் திசை திருப்புவதற்கு முயற்சிக்கிறான் என்கிற செய்தியை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஷெய்தானுடைய ஊசலாட்டம் மனிதர்களிடத்தில் மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பங்களையும் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சலமர்கள் இப்படி எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தினார்கள் இன்னொரு காரணத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக ஷெய்தான் அதிகமாக தொழுகையை விட்டும் மனிதர்களை திசை திருப்புகிறார் ஏன் எங்களை தொழுகை ஆலியாக நாங்கள் ஆகிவிடக் கூடாது என்று ஷெய்தான் விரும்புகிறான் என்கிற காரணங்களை அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோமாக இருந்தால் அதில் மிகப்பெரும் படிப்பினை எங்களுக்கு இருக்கிறது முதலாவது தொழுகை என்பது இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒரு கடமை களிமாவுக்கு அடுத்தது தொழுகை ஒருவர் களிமா சொல்லிவிட்டால் அடுத்தது ஐங்கால தொழுகை அவர் நிறைவேற்றுவது அவர் மீது வாஜி கட்டாய கடமை அந்த கட்டாய கடமையை ஒருவர் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டும் வெளியேறுகிறார் என்பது தொழுகையை விட்டவருக்குரிய தீர்ப்பு எவர் தொழுகையை விடுகிறாரோ ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலமர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுக்கும் குஃபருக்கும் ஷிருக்குக்கும் உள்ள இடைவெளி வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா தொழுகையை விடுவது எவன் ஐங்கால தொழுகையை விட்டு விடுகிறானோ அவன் காவிராகி விட்டான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சலமர்கள் சொன்னார் இன்னும் சொன்னார்கள் எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள ஒப்பந்தம் தொழுகை எவர் தொழுகையை விடுகிறாரோ அவர் காவிராகி விட்டார் அவர் குஃபருக்கு போய்விட்டார் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சொல்லவர்கள் சொன்னார் இப்படி எவர் ஐவாளை தொழுகையை விட்டு விடுகிறாரோ அவருக்கு இஸ்லாம் குஃபர் அவர் இறை நிராகரிப்பாளர் என்கிற பட்டத்தை கொடுக்கிறது பல அறிஞர்களும் பல கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியில் தொழுகையை விட்டவருக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் ஒருவர் தொழாத நிலையில் மௌத்தாகிவிட்டால் அவருக்கு நீங்கள் ஜனாசா தொழுகை நடாத்தாதீர்கள் முஸ்லீம்களுடைய பள்ளிவாசலில் அவருக்கு தொழுகை நடாத்தக்கூடாது 
முஸ்லிம்கள் தொழுகையை விட்டவருக்கு கபனிடக் கூடாது குளிப்பாட்டக் கூடாது முஸ்லிம்களுடைய மைய வாடியில் அவனை கொண்டு போய் அடக்கம் செய்யக்கூடாது காவிர்களை கொண்டு போய் அடக்குவது போலதான் அவனை மாற்று மதத்தவர்களுடைய அடக்கஸ்தலங்களில் அடக்கம் செய்யுங்கள் முஸ்லிம்களுடைய அடக்கஸ்தலங்களில் அவனை அடக்க அடக்கம் செய்யாதீர்கள் புகஹாக்கள் இந்த சமுதாயத்தினுடைய மார்க்கத்தை எத்தி வைக்கிற அறிஞர்கள் பிக்குகளை வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்குமாக இருந்தால் பகிரங்கமாக அவர்களுடைய கழுத்துகள் துண்டிக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் மதம் மாறிவிட்டார்கள் என்று இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தீர்ப்பு சொல்லியிருப்பதை பார்க்கிறோம் யாருக்கு ஐவேளை தொழுகை விட்டவனுக்கு செய்தான் அதைத்தான் விரும்புகிறார் இவர் தொழக்கூடாது இவர் தொழவில்லை என்றால் மிக இலகுவாக இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போய் விடுவார் இவர் காவிராகி விடுவார் அதற்கு பிறகு அவனை வழிகெடுப்பதற்கு அவனுக்கு எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை அதனாலதான் பகிரங்கமாக முதலாவது அவன் கை வைக்கிற இடம் தொழுகை தொழுகையை கெடுத்தால் அவர் ஓட்டோமேட்டிக்காக நரகத்திற்கு போய்விடுவார் அவருடைய எல்லா நன்மைகளும் பாழாகிவிடும் எந்த அளவுக்கு என்றால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய எதிரடியார்களே பாங்கு சொல்லுவதிலே இருந்து நாங்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றி சலாம் கொடுக்கும் வரைக்கும் நாங்கள் அதிகமான நன்மைகளை சம்பாதிக்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதா சமயத்துமுல் மஹதினூலு மிஸ்லமா எக்கூல் மொஹதின் பாங்கு சொன்னால் பள்ளிவாசலில் அவர் சொல்லுவதை போலவே நீங்களும் சொல்லுங்கள் மொஹதின் அல்லாஹூ அக்பர் என்றால் நாமும் அல்லாஹ் அக்பர் என்று பின்னாடி பதில் சொல்ல வேண்டும் அவர் ஹையால சலா ஹையால் அல் ஃபலா என்றால் லா ஹவுல வலா கூவச்ச இல்லா பில்லா என்று சொல்லுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலைஹு வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் ஒருத்தொழுகிறாரோ அவர் மீது அல்லாஹுமின் பத்து விடுத்தங்கள் செலவாத்தி சொல்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹி சொல்லவர்கள் சொல்கிறார் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நடிகார்களே இந்த நன்மையை நாங்கள் இறக்கிறோம் தொழுவதற்கு ஒருவர் தயார் இல்லை என்றால் அதற்காக விடுக்கப்படுகிற அழைப்பையும் அவர் பொறுப்படுத்த மாட்டார் ஏனென்றால் அவருடைய உள்ளத்தில் ஷெய்தான் புகுந்து அவரை தொழுகை விட்டும் திசை திருப்பி விட்டான் தொழுகைக்கான அழைப்பு தான் பள்ளி வாசலிலே இடப்படுகிறது ஹையால சலா தொழுகைக்காக விரைந்து வாருங்கள் ஹையால் அல் ஃபலா வெற்றியின் பக்கம் விரைந்து வாருங்கள் என்று பள்ளி வாசலில் எல்லா பள்ளிகளிலும் மொழந்தின்மார் அழைப்பு விடுக்கிறார்கள் அவர் அந்த அழைப்புக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை என்றால் அல்லாஹ் அவர் மீது பத்து தடவை செலவாத்தி சொல்கிற அந்த சிறப்பை அவர் இழக்கிறார் இன்னும் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சலமர்கள் சொல்கிற சிறப்பை பாருங்கள் பாங்குக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தொழுகைக்காக வீட்டிலே உது செய்கிறீர்கள் நீங்கள் செய்கிற உதுவினுடைய சிறப்பு தெரியுமா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் கண்ணால் செய்த பாவங்கள் உங்களுடைய முகத்தை நீங்கள் கழுவுகிற பொழுதோ அந்த தண்ணீரோடு தண்ணியாக பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது உங்களுடைய கையால் செய்த பாவங்கள் உங்களுடைய கையை கழுவுகிற பொழுது கழுவப்படுகிறது உங்களுடைய காலால் செய்த பாவங்கள் உங்களுடைய காலை கழுவுகிற பொழுது கடைசி நீர் சொட்டு வரைக்கும் அந்த பாவங்கள் இல்லாமல் போகிறது ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார் இந்த சிறப்பை சேத்தான் தடுக்கிறார் நீ தொழ வேண்டாம் பள்ளிக்கு போகாதே என்று உலக ஆசைகளை எங்களிடத்திலே காட்டி தொழுகையை தடுத்தால் இந்த சிறப்பு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிற சிறப்பு இல்லாமல் போகிறது ஐவேளை தொழுகை அஞ்சு வக்து பள்ளிக்கு வந்து ஜமாத்தோடு தொழுகிறோம் என்றால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதை விட ஒரு சிறப்பு இல்லை இன்னும் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் உது செய்து இந்த உலகத்தில் ஐவேளை தொழுகை நிறைவேற்றுகிறாரோ அவர் மறுமையில் அவருடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் பிரகாசம் மிக்கவராக வருவார் உது செய்த உறுப்புகள் எல்லாம் அல்லாஹ்விடத்திலே மின்னும் அப்படிப்பட்ட சிறப்போடு அவர் மறுமையிலே வருவார் என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லா அலி சொல்லாமல் சொன்னார்கள் அந்த சிறப்பும் இல்லை சரி நீங்கள் உது செய்து விட்டு பள்ளி வாசலுக்கு வீட்டிலே இருந்து நடந்து வந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் இன்னும் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு எட்டு வைக்கிற பொழுதும் ஒவ்வொரு பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது உது செய்கிற பொழுதும் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு எட்டு வைத்து நீங்கள் பள்ளி வாசலுக்கு வருகிற பொழுதும் ஒவ்வொரு பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு நன்மை உயர்த்தப்படுகிறது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் 
இந்த சிறப்பை சைத்தான் எங்களை விட்டும் தடுக்கிறார் இன்னும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நடையார்களே பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வந்து முதலாவது சஃபில் நீங்கள் அமர்ந்தால் ரசூலாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் சொன்னார்கள் அதை விட ஒரு சிறப்பு இல்லை என்ன சொன்னார்கள் மனிதர்கள் பாங்கு சொல்லப்படுகிற அந்த அழைப்பிலும் பள்ளிவாசலின் முதலாவது சஃபிலும் இருக்கிற நன்மையை அறிந்து கொள்வார்களாக இருந்தால் அவர்கள் பள்ளிக்கு வருகிற பொழுது முதலாவது சஃபில் இடம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் துண்டு குலுக்கி போட்டாவது தங்களை அந்த சஃபுகளுக்கு உரியவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கு முயற்சிப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு முதலாவது சஃபுக்கு அல்லாஹு ரபுல் அலமின் சிறப்பை வைத்திருக்கிறார் தொழுகையை விட்டும் ஷெய்தானம்மை தடுத்தால் அந்த சிறப்பும் இல்லாமல் போகிறது இப்படி அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நடிகார்களே ஏராளமான சிறப்புகளை தொழுகையை தடுப்பதன் ஊடாக ஷெய்தானம்மை விட்டும் அவைகளை இல்லாமல் செய்கிறார் அவைகளை எங்களை விட்டும் இல்லாமல் ஓரமாக்குகிறான் எனவேதான் அல்லாஹுவை நாம் ஒரு கணம் பயந்து கொள்ள வேண்டும் ஷெய்தானை விட்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேட வேண்டும் தொழுகை என்பது மிக முக்கியமான ஒரு இபாதத் இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகளில் மிக பெரும் கடமைகளில் ஒன்று தொழுகை இல்லை என்றால் அவர் குஃபுருக்கு செல்லப்படுவார் அவர் குஃபுரிலே கொண்டு போய் விழுத்தாட்டப்படுவார் அவர் ஷெய்தானுடைய உச்ச நண்பனாக ஆக்கப்படுவார் என்பதை அல்லாஹுடைய குரான் நமக்கு தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நடிகார்களே ஷெய்தானுடைய கெடுபிடிகளிலே இருந்து அல்லாஹு ரொம்பல் அலமீன் என்னையும் உங்களையும் பாதுகாப்பதற்கு தௌபி செய்வானாக بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد غنية تقول يا صحو درخل يا الله ودي ندي أرخل نبي خلنا يهم صلى الله عليه وسلم ورخل صحابة كلك عليه ما هو بودي تبودا نيخل لونرو ஐவேளை தொழுகைகளை ஜமாத்தோடு நிறைவேற்றுங்கள் ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்காக நாங்கள் வருகை தந்திருக்கிறோம் மாஷா அல்லா பள்ளிவாசல் நிரம்பி இருக்கிறது ஜும்மாவுடைய தொழுகை என்பது ஐவேளை கடமைகளில் ஒரு கடமை எப்படி நாங்கள் நுகருடைய தொழுகையை ஏனைய தினங்களில் நிறைவேற்றுகிறோமோ அதே மாதிரி ஜும்மாவுடைய தினத்தில் ஜும்மாவுடைய தொழுகை நிறைவேற்றுவது எங்கள் மீது கடமை எப்படி வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஜும்மாவை தொழுகிறோமோ அதே மாதிரி நாளை சனிக்கிழமை லுகருடைய தொழுகையை தொழுவது எங்கள் மீது கடமை இன்று வெள்ளிக்கிழமை பள்ளிவாசல் முழுக்க நிரம்பி இருக்கிற நாம் நாளை சனிக்கிழமை இதே லுகர் தொழுகைக்கு இதே சனத்திரல் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு வருமா என்று கேட்டால் எந்த பள்ளிவாசலிலும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு மூமின்கள் பள்ளிவாசலுக்கு போவதில்லை சென்ற ரமலானுடைய மாதத்தில் பள்ளிவாசல் முழுக்க நிரம்பி இருந்தோம் ரமலான் எங்களை விட்டும் சென்று விட்டால் தொழுகையை விட்டும் எங்களுடைய எங்களை ஷெய்தான் பராம் பராமுகமாக்குகிறான் என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை அன்புக்குரிய சகோதரிகளே ஒரு விடயத்தை மிக ஆணித்தரமாக உள்ளத்திலே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த தொழுகையை விட்டும் ஷெய்தான் எங்களை கெடுப்பானாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழுவதில் எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை எப்பொழுது மவுத்து வரும் என்பது தெரியாது மறுமையில் முதலாவது கேட்கப்படுகிற கேள்வி தொழுகையை பற்றி அதில் நீங்கள் ஈடேற்றம் பெறவில்லை என்றால் பின்னாடி வருகிற எல்லா கேள்விக்கும் கஷ்டப்பட வேண்டி வரும் வல்லாகிறது ஹைரூவாபுகா அல்லா குரானிலே சொல்கிறான் மறுமைதான் நிரந்தரமானதும் சிறந்ததும் இந்த உலகம் அற்பமானது குறிப்பிட்ட காலத்தோடு அழியக்கூடியது முகம்மதுடைய உம்மத்து அறுபதுக்கும் எழுபத்தி ஐந்துக்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே வயது கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அதற்குள் தான் ஒரு மனிதன் வாழ முடியும் மௌத்தாகிவிட்டால் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவை நாம் சேகரித்து வைத்திருக்கிறோம் என்கிற கேள்வியை நாங்கள் கேட்டு பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தொழுகை மிக முக்கியமான இபாதத் எந்த காரணத்துக்காகவும் தொழுகையை விட முடியாது நோன்பாளிக்கு நோய் வந்தால் நோன்பை விட்டுவிட்டு இன்னொரு மாதத்திலே கலா செய்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது ஹஜ்ஜுக்கு வசதி இருந்தால் தான் போக வேண்டும் ஜக்காத்துக்கு ஜக்காத் உங்களுடைய பொருளை அதனுடைய உங்களுடைய பொருள் அதனுடைய அளவை அடைந்தால் தான் நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் தொழுகை அப்படி அல்ல ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அவர் மீது தொழுகை எப்பொழுதும் கடமை ஒவ்வொரு நாளும் கடமை 
ஐவேளை தொழுகை அவர் தொழுதுதான் ஆக வேண்டும் அவர் வேண்டும் என்று தொழுகையை விட்டால் அவர் பகிரங்கமான குஃபிரிலே இருக்கிறார் அவருக்கு தெரியும் தொலாட்டி பாவம் என்று தெரிந்து கொண்டு தொழுகையை விட்டால் அவர் பகிரங்கமான குஃபர் அவர் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் கொல்லப்பட வேண்டும் இஸ்லாமிய சட்டம் வேண்டும் என்று ஒருவர் விடுவாராக இருந்தால் அவர் கள்ளறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தெரிந்து கொண்டு அவர் தொழுகையை விடுகிறார் அல்லது அவர் பொடுபோக்காக இருக்கிறார் அல்லா குரானிலே சொல்லுகிறான் அவர்கள் தங்களுடைய தொழுகைகளில் பொடுபோக்காக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மக்களுக்கு காட்டுவதற்காகத்தான் தொழுகிறார்கள் அவர்களுக்கும் கேடுதான் ஆக அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹுடைய நடிகார்களே இந்த ஐவேளை தொழுகையில் நாங்கள் விடாப்பிடியாக இருக்க வேண்டும் எந்த காரணத்திற்காகவும் உலக தேவைக்காகவும் இந்த தொழுகை விட்டுவிடக் கூடாது என்கிற செய்தியை சொல்லுவதோடு ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் ஒருகள் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை சொல்லி தந்தார்கள் இந்த ஷெய்தானை விட்டும் நாங்கள் பாதுகாப்பு தேடுவது முதலாவது சந்தர்ப்பம் அல்லா குரானிலே சொல்கிற பொழுது நீங்கள் குரான் ஓதுவதற்கு முற்பட்டால் ஷெய்தானிடத்திலே இருந்து அல்லாஹிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்று நீங்கள் ஓதியதன் பிறகுதான் பிஸ்மி சொல்லி குரானை துவங்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செய்தானிடத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு தொழுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இன்னும் சொன்னார்கள் எந்த வீட்டில் குரானுடைய சூரத்துல் பக்கரா இரண்டாவது அத்தியாயம் ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீட்டில் ஷெய்தான் குடியிருக்க மாட்டான் அதிகமாக எங்களுடைய வீடுகளில் சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்பட வேண்டும் சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்படுகிற வீட்டில் ஷெய்தான் குடியிருக்க மாட்டான் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசலம் ஒரு இன்னும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் காலையிலும் மாலையிலும் ஆயத்துல் குரஷியே ஓதுகிறார் அல்லாஹுலா இலாஹ இல்லாஹுல் ஹையுல் கையூம் என்று வரக்கூடிய அந்த ஆயத்துல் குரஷியை யார் ஒவ்வொரு காலையிலும் மாலையிலும் ஓதி வருகிறாரோ அவரிடத்தில் ஷெய்தான் நெருங்க மாட்டான் அவரை ஷெய்தான் வழிகெடுக்க மாட்டான் நீங்கள் தூக்கத்திற்கு போகிற பொழுது ஆயத்துல் குருஷியை ஓதிவிட்டு செல்லுங்கள் ஷெய்தான் உங்களுடைய தூக்கத்தில் இடையூறு விளைவிக்க மாட்டான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அலஹி வசல் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் தொழுகையில் நிற்கிற பொழுது ஷெய்தான் வந்தால் இடப்பக்கமாக மூன்று விடுத்தங்கள் துப்பிவிட்டு என்று சொல்லுங்கள் ரசூலுல்லா சொல்லி காட்டுகிறார் நீங்கள் தூங்குகிற பொழுது கெட்ட கனவு கண்டால் எழும்பி இருந்து இடப்பக்கமாக மூன்று விடுத்தங்கள் துப்பிவிட்டு என்று சொல்லுங்கள் ஷெய்தான் உங்களுக்கு அதில் எந்த ஒரு தீங்கையும் ஏற்படுத்த மாட்டான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இறுதியாக சொல்கிறேன் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் இன்ன ஷெய்தான லில் இன்சானி அதுவும் முபீன் நிச்சயமாக ஷெய்தான் மனித சமுதாயத்திற்கு பகிரங்கமான விரோதியாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய குரான் சொல்கிறது எனவே இந்த ஷெய்தானுடைய கெடுபிடிகளில் நாங்கள் மாட்டிக்கொள்ளாமல் ஷெய்தானிடத்திலே இருந்து அல்லாஹுடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுவோம் தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய மக்களாக எங்களை ஆக்கிக்கொள்வோம்